Zafa, kështila e cila u ngrit dhe qëndron me simbolikën e mura osjes, është edhe mirë stardja në Shkodër. Në qytetin e cili është guri e rëndësishëm themeli në qytetrimin dhe civilizimin shqiptar. Me gjas, për këtë arsye, për shkak të vlerave kulturore dhe historike që qytetin bartë, së mund të mos përbalet edhe me problematikat të mëdha. Në këto kohë, kur trashëgimia kulturore është shëndëruar në tokë fjallësh popullor, por për të cilën ende bëhet pak. Shpesh problematikat me të cilat përbalet trashëgimia dhe komunikimi e saj janë perceptim e mërral egzaminim. Si kuj i disa djetra atë rinve nga Balkani dhe Evropa që janë bërbashk në këtë kam për restaurimit të trashëgimis kulturore e pak ufi, i pari i këti loj në Shqipëri, i cili reket të ndalet në komunikimin e trashëgimis të vlerave. Sepse shpesh atu janë aty, por pak ush di për to, pak ush mund i qaset, mund të kuptoj vlerat që mbartin, rëndësin e tyre, por edhe vetë legendat për të cilave egzistojnë. Kalaj e Shkodrës apo Rozafa së mund të mos jetë një kështjel që e simbolizojnë qytetin, vizitor, shqiptare të huaj, rendin drejt saj. Krejt e zakond për një sajt me vlerat të posaq me jo vetëm për qytetin, por për historinë e Shqipërisë. Pua që zakond për Shqipërin, ndo thjetë edhe ndeku me zvlerave që objektet në bartin dhe vëmendjes që u kushtohet. Ndo nëse kalaja nuk vuan më problematikat e do viteve shkuar kur bari mbulon të muret dhe plera të gjej e kudo, sërish, problematika bashketon me kështjelën. Një egzaminime bëjnë këta profesionistë të rinjë, të cilët nga Shkodra, prej kësaj kështjele, të regojnë atë që ka duhet do e mos të përmirsohet në jesajt së rëndësishëm të qytetit. Shkodra është kryo qytet kulturor shqiptar, me gjithat pasu një kulturo historike, me shpirtin e saj artistik, pjesë marsit, kanë pas mundësi të takojnë komunitetin njerës të Shkodrës përgjithsisht, vizitor që vinë në Shkodrë, grupe të interesit që në baza ditore të merën me problematikën e trashëgjimis kulturore, monumenteve, lokaliteteve historike e tjera. Për është provu që gjitha shqetsimet e tyne që është jetë me interes të identifikohen edhe për mes përgjithsisht, punëve tyre në grupore të adresohen. Nëse ka pas gjanat cilat jenë marë për asysh, kanë qenë kryesisht në relacionin se si mund të shtohet numëri i vizitorve, një, dhe dyta, këta vizitorë që i vizitojnë këto monumente, si mund të marin më shumë ose më letë informacion për to. Në kalan e Shkodrës, kalan e Rozafës, Për shtypja e përgjithshme e grupit është që mungon informacioni i shpërndam në për qytet. Informacioni egzistën, po nuk është edhe shumë i shpërndam, dhe një prej propozime vërshë që në për qytet këtë pak më shumë shenja që të regojnë rrugën dhe e në kalja. Të më tonë është një propozim konkret, një identifikimi, një mungese konkrete, edhe një zgjidhje shumë e thjeshtë për me e ba kalja në matë qashme për vizitorët. Ka mundësi që shumë vizitorë vinë qytet edhe e kanë fështirë të orientohen se si të arim këto. Por në tjetër që pjesë marësit po kalojnë, është identifikimi i pikave të forta të këti lokaliteti, cilat janë vlerat që e bajnë atë shqume, edhe gjetja mënyrave se si këto vlerat bajnë të kuptushme për audiencat ndryshme ose kategorit ndryshme të vizitorve. Për shemull, një form e interpretimit për turistet është shumë e ndryshme krasu me interpretimin për fëmit. Diska që nuk është adresu dhere tash mund tjenë shtigjit e ecjes, mërena kalas, përse e keni pa dhe ju kur vjen këtu, nuk është se ka shumë orientim edhe i lihet vizitorit dhe rrugën edhe të kësullore i lokalitetin. 
Grupi ka bo ca analiza, provu të identifikohen temat, edhe bazun të tema po mendojnë, propozojnë disa shtigjet ecjes, cila do t'ja banin ma t'let vizitorit t'a kupton të edhe temen, po edhe fet lokalitetin. It is full of problems. Um, ma, ma, our main tasks have been to distill and discover the, both the significance of the place as in spirit. Shkodra ka sajte të mrekulueshme dhe ne jemi në njërën për e tyre, në kalla, që është një ndërpikat më të rëndësishme të qytetit. Ato që jemi përpjekur të bëjmë, është veç evitentimi të blerave, të gjemë edhe zgjidhje praktike për disa qështje që ne i kemi pikasur si problematike, ku bëhet fjal për qasjen e vizitorit në këto sajte që përpajsojnë blerat mëdha të kulturës dhe histori suaj. Kalaja e Shkodrës, ndonë se duket shumë kry Ka munges informacioni, ma djeter informativ, mund të them. Turistët mund të orientojnë betë në përmes të guidave, sigurisht nëse kanë qenë me fat të agjen një guid. Informacioni, a i pak që gjëndet, është vetëm në anglisht, dhe kjo është një tjetër problem, sepse e kushtë zona i qëshumë marjen e ti. Ndërsa këtu në kalan e Rozafës, ajo që ne e quem interpretim të trashëgimis, thuaj se nuk eksiston. E kam t'jallëm për panele informuese, tekse dhe sinjalistik që informon dhe utheq në për kala, të cilat nuk janë. Këtë nuk e themi ne, por jedhon nga pëtësorët që kemi realizuar këto dit me vizitorët këtu në kalla. Zbuluam sa të vinë nga regjone dhe sponde kulturore të ndryshme, dhe do e mos kanë priqëmërit të ndryshme. Prandaj dhe duen gjetur mënyra kreative për t'i qasur dhe për t'i bërë pjesë në temat e sfondit kulturor dhe ati profesional. Êshtë e pa imaginueshme që këtu e ndë nuk ka gujt audio në disa gjuhë të ndryshme, që vizitorët nuk kanë një gujt video për të kuptuar historinë e kësaj kalaje dhe interpretimin e duhur për të mësuar gjithë rjedhën dërshekuj të këti sajti dhe vetë legjendën e madhe që kjo ka lambart. A nuk e tojmë në një ko kur shkarkimi një aplikacioni për monumente të një rëndësie të posaqme, si që është kjo kala, të ishte e minimumi që mund të ofronim vizitorve? I jemi në epokën kër egzistojnë të gjitha mundësit që një vizitor të kyqet në një aplikacion dhe të qëndroj aty për të mësuar histori, për t'i treguar legjend. Mesa duket sot, ka një mënyr për të mësuar legjendën, por duhet të jeshi privilegjuar për këtë, si qisha edhe unë, për shumbull në dhe patëm fatin që të kishim gujt një punonjës të monumenteve të shkodrës, i cili na udhoj që këtu e na tregoj legjendën e kësaj kalaje që mban emrin e një gruaje. E ta një si një i huaj, unë mund të përmbledh në pak fjal legjendën e kalas e rozapës, sepse është aqe bukur sa është e pamundur të harosh. Êshtë sakrifica e një nëne, e cila sakrifiko jetën e saj në të njëtën ko, në përcjedh mesajin e fort të dashurisë pa kusht që ka për të biri në sa polindur, por murosja e së cilës bëri të mundur që këto mure të qëndroni në këmp dhe të jenë edhe sot këtu në shkoder. Por që në fakt, përpajcon identitetin kulturor të një kombi, ndaj kjo kështë tjelë, në qonë në periudën i lire, dhe që gjithashtu në tregon për traditën e rëfimit gojor të historisë. Nga anë tjetër, murosja, që është edhe thelbi historisë dhe eksistencës së kësaj kështjele, fletë për njashmëri të historisë e Balkanit. Unë jam nga Bulgaria dhe ne i përcjeli me ndesot legjendat e murosjes. Në Serbi kemi folur shumë gjithashtu për një tradit të hershme murosjeje, ama është shumë e bukur që ku do shkon, gjenë konotacionet të ndryshme kulturore të të njëjtit fenomen. Kjo në pasuron. Ama këtë informacion që unë e mora sepse isha me fat, të tjerët, vizitorët, e kanë të vështirë të gjenjë dhe kjo është një problemi madhë i këti sajti. Duhet të mbajtur parasysh, jam pak vizitor që vinë të pajisur me dje, që le të zojmë për para se të vinë një monument apo një qytet, ndaj edhe duhet të gjenjë së paku me lehtë të si një guit, dhe këtu nuk e gjenjë lehtë. Si profesionist që në një mënyr apo në një tjetër meremi me trashëgimin, këto kampe janë të rëndësishme për ne, sepse kuptojmë që në Balkan nuk ka mure me snesh. Kultura është ajo që në lithë dhe që i shbën muret, Përshë në teren, për shumbu të punosh dhe të kuptosh gjithë shka duke qënë këtu, në këto monument të mrekullueshëm, është privilegj. Nga nga tjetër, të jesh këtu për disa dit me rath, të bënd të kuptosh se vizitorët vinë, ata e gjenë rrugën për të ardhur në kala, për thuaj se asgjë nuk imban ata këtu. Ata që e administrojnë të sajtë, me gja se kanë të pamundur të bëndi qka për të ndryshuar këtë situatë, pasi nuk kam bështetje, nuk ka financim. Por ne duham të ju themi se ka shumë nyra për të ndryshuar situatën. Let i drejtojmë sytë nga ide të bukura të cilat mund të mbështetën edhe në punën vullnetare që mund të ndryshoj të situatë. Por të elbësore është që menagjerët e këtyre sajteve duhet pa tjetër që të jenë më kreativ në termat e interpretimit dhe për të për këtë mi afton që të plasin me ata njerës që në mësojnë neve.
Well, the crucial thing is to make it available and uh, as a uh, to, to help with its translation and interpretation. Në se flasim për interpretim dhe komunikim të trashugimis, është urgente që të ndalini në nivelin praktik, sepse komunikimin në vështrimin tim është diçka që duhet të na bëjnë ne të kuptojmë se të gjithë jemi që një njërzore që në ndimon të ndajmë me njëri tjetrin më shumë se sa në ndanë. Helpsore është që të bëjmë këtë sajtë sa më të aksesueshëm, jo në kuptimin e partë të kësaj fjale, por duke ndimuar me përkëthime dhe interpretime, sepse vetëm kështu njerëzit do i qasen në mënyrën e duhur. Një sajtë duhet kuptuar, e tem këtë sepse për mua, kjo është një vend fantastik, por mungojnë aqë shumë gjëra dhe mbetet shumë për të bërë që t'im bashkë njerëzit në këto monument. Êshtë shumë e rëndësishme për njerëzit që t'a dinë se qëfar i rethona ta kur gjende më brenda mureve të kësaj kështë tjele. Informacioni është mungesa më e madhe në sajtet të tila dhe specifikisht këtu, asë nuk mund të arjet nëse nuk rëmbejet vëmendja e njërzve që ata të qëndrojnë këtu në kala. Këto monumente duhet të gjallërohen dhe që njërzit të ndjehen të lidhur me sajtin. Unë qita këtu dhe pata të vështirë të orientuesha, shë vetëm një tabel të vogël, një shenjës që duhet të akërkosh mirë që të orientuesh, po më e keqja është që nuk gjendet asë gjë pre istor rive që më treguan, dërsa në gjithesha në kala. Ato janë të jashtë zakonshme, sepse është një legjende madhe që je frim kësaj kalaje, por që e ketë pa mundur të mësosh duke vizituar. Si vizitore, tani jam e etur të di se e qëfar ka ndodhër në këtë vend, e kam të vështirë të gjej. Njërzit këtu ndjen të përhumbur, Në këtë vend, do doja të gjeja historinë e Rozafës, ajo nuk është asë gjukundi brenda këtyre mureve. Pasioni im është të mësoj historinë e këtyre njerëzve që kanë jetuar këtu, qëfar kanë bërë, ku kanë ecur, ku ishte e kuzhina, ku qëndronin fëmijat, ku janë bërë luftrat, të gjitha këto nuk janë dhe më vjen keqë që nuk i gjej, sepse kjo është vend perfekt për të treguar një pjesë të historisë suaj të gjatë because i mean it's a perfect location for a long history <laughs>duhet të tregosh histori që të jenë në kontakt optimal me artefaktet dhe kjo u shmerë ndësi për të bërë të mundur lidhje në kësaj pjeset e historisë dhe kulturës me njerëzit. Aktualisht në muze janë të hapura dy ekspozita, një arkeologike dhe një tjetër etnografike, por ato nuk e kanë vëmondjen e duhur. Gjukoj se duhet pa tjetër të prezentohen mirë, sepse ndryshë unë basin. Ka disa gjëra fare të thjeshta që mund të bëhen edhe duhen bërë me urgencë, duke njësur me diçka që mund të bëhet që sot që tani, për shumbull nisemi me një panel mirë së ardhje, sepse nuk është, duen etiketa shpeguese për objektet, të cilat nuk janë, duet të shpegohen objektet. Fjella vjen qëfar është një lahut, sepse vizitorët, turistët e huaj nuk e kam fare i denë se qëfar është një lahut dhe kushe ka përdorur. As për gjubletën nuk din as gjë, për këto jam thelbi i kulturës dhe historisë suaj dhe nuk e gjenë të shpeguar as gjë prej tyre. Nuk ju duen para për këto etiketa që të shpegoni objektet dhe historinë. Nda e është e vështirë të kuplosh në ato muze se qëfar përfajsojnë këto objekte dhe shumë të tjera. Êshtë vështirë të marrësh impulsin e duhur për t'i kuptuar ato. Në katin e partë të muzeut ka një dhomë shumë të këndshme, një dhomë tipike shqiptare. Njërëzit hynë, e pëlqim për pak sekonda më vonë dalin sepse aty nuk ka zë gjë që të mbanë, nuk ka shpegim për qëfar gjendet në këtë dhomë, qëfar përfajsona jo. Nëse të regoni historinë se si njerëzit kanë jetuar aty, apo qëfar kanë bërë, qëfar përfajsojnë ato objekte, apo se si bëhet një filxan qaj, sigurisht që vizitori do t'ik pa kuptuar a 
as gjo prej kësaj dhome, pra jeni në kushtet kur turistët nuk mungojnë, sepse këtë do tit kam parë shumë njërës që hynë në muze, por mjeri ishtë ata shpenzojnë aty vetëm 20 minuta, apo në rastin më të mirë gjysëmore. Dhe kjo ndodhë sepse në këtë vënd, nuk ka asjë që mund të ambaj turistin aty, duhet gjendur do e mos një zidje që vizitorët të shëndrojnë aty për disa orë, Madje një gjusë më ditet të tërë sepse ka një ko për shumë të bukur aty dhe objekte më rëndësi në muze, resurse të cila duhet të shrytëzohen. Nëse historia dhe tradita janë të vyra për këdo qytet e komp, Shkodra ka edhe një tjetër specifik dhe pesh. Raportin e njerëzve të saj me të shkuarën komunistet vendit, për qka nuk është as pak rastësi që i pari vend kujtese dhe dëshmimi krimeve të komunizmit të jetë aty. Dikuj prona e kishës franceskane, në vitin 1925, aty u ngrit një nga bugjet më të egra të regjimit komunist, ish dega famkeshe e punve të brendshme të Shkodrës. Sot, kjo është vendi dëshmimit dhe kujtesës. Në këto qëli, vuajtë ndërshum të tjerë dhe eksponent të rëndësishum të klerit katolik. Me gjithë diskutimet për shbërje të shumë gjurmëve prej mureve të këtyre qëlive, kjo muzem betet një vendi rëndësishum dëshmimi. Profesioniset e rinsë mund të anashkalonin këtë këndi cili mbart specifika do e mos të ndryshme prej muzeve të tjerë. Kjo muze ka potencial shumë të madhë. Unë vetë vinë nga një vendi cili përbalet me vështirësi në trajtimin e historis, ndaj edhe doja që të mësoja se si të qasem i kësaj periude historike, si ta interpretojmë atë dhe si ta targetojmë për grupet ndryshme vizitorës. Duke që jenë muze i ri, nuk ka shumë objekte në të dhe të gjitha ato që gjendën aty janë të dhuruara nga vetë njerëzit, por me gjithë këtë munges, kjo është një qendrë rëndësishme e cila në të regonë një historit fuqishme se që farë ka ndodhë me njerëzit në Shqipërin komuniste. Të dit jemi përpjekur që të gjejmë rrugët për të të reguar njerëzve se si duhet i qasen këtyre periudave të historisë, sepse neve sot u detyrojmë i kujtesën atyre njerëzve që kanë vuajtur, të përpishemi sot të mos gjukojmë gjithë këndë që ka qeni përshirë në një mënyra për në një tjetër, dhe të gjitha këto për të mos e përsëritur historinë. Por nëse e shumë të përndjekur të pasar dhe së tyre, kanë siel këtu objekte që dëshmojnë disi atë që kanë dodhur në burgje e kampe, shumë më fatkeqës se sa kë burgje është nëruar në muze, kjo grua e cila i ka rokur të 77-at, ka si edhur të shkruaj. Fatbar dhe asara që e muleti, zgjodhi të dëshmoj jetën e grave dhe vajzave, të cilat janë e pa duk shmja e përndjekës të regjimit, ana e panjore vuajtjes dhe sakrificave gjithaqë, por pjesë e madhe edhe mbjes dhe mbjetesës. Për krime dhe pasojat e komunismit, ju keni të pak të një zete disa vjetë që kontribuoni duke shkuar, sepse si pas jush edhe atyre që kam vuaj të rënjësoj si ju, është e rëndësishmet mos harohet edhe të dëshmohet gjithë kalvari i vuajt e vetuaja dhe shumë familjeve shqiptare. Unë jam njësë për me shkryt të jetë nanash, dhe vajzash, kërës ishë i herë Shkodrës, për ma në e gjithë Shqipnisë, për me të regu vujtjet dhe kalvarin që i kanë kallu ato femna gjatë periudës komuniste, për që pak u dishin nga njerëzit. Dhe kërës ishë unë kam qekë atë se që ka qenë lufta klasës. Lufta klasës ishte ajo që atë shtresë, që kishte njështë në përburgje, ose njështë të ratisën, ose njështë të internu, pjesa tjetër e familjes, që është një sësi ato. Edhe ishte e ndame nga shëqinja, nuk që ishën barabartë, edhe s'kishën disa të drejta, s'kishën shumë të drejta. Edhe të qenë se unë kam për jatu, edhe unë një pjesë të kësaj limje, e pashtë ashtë ishme që të hildhjem dibar. Dhe është të mira që brezat të ri të dinë për atë të kalume, se edhe e kalumja kur harohet për sëritët në një formë tjetër. Mbje më rjuaj është muletje. Mjafton të themi këtë mbje mërë tuaj të vajzëris për të kuptuar se qëfar ju është dashur juve, gjyshes, nënës, po edhe gjitha afërmëve tuaj për të kaluar. I gjenden të shkruar atë gjitha këto? 
me të thamë drejtën, kam shkryt edhe për familjen time, po është në me disë librit, jenë fillim të librit. Bile librin e dytje kam dediku babajt. Për ashtu i se a i punoj shumë me ne mas i doli nga burgu, dhe gjithëmonë më kalan shpres, dhe më thote kur do barë dhe ti kemi i shkryt. Unë se kam disë dhe të i shkryt mas më shus pesët vjeqare. Unë se jam në i shkryt tare e mirë fil, po kam përjetu, kam shkryt, ato që karë kam përjetu, për la ato që karë kam të regu ato gratë për rekollushme, dhe ato vajzat për rekollushme, si do mos për ato që provu burgjet, dhe ato që kam provu kampet e internimit. Në atë liber ke jetë vajzash dhe djemsh që kanë shku në internim shumë të vejqër, foshnja edhe janë rritë e janë plakë në për internime. Në atër që kemi i thanë aty në që i ka i gjitha jo jetë të izolumë. Për këtë kemi nevojnë të kujtim këto histori që të dhja se që farë po me këtë popullë. Përse në një specifik tjetër që unë e di, por që ju me siguri e dinë është shumë më mirë për gratë, për vajzat, për ata që ishën fmi kër u internuan, është kruar më pak se për këtë do tjetër. E... Po dhe mund më takoj si femën që që kësha për ato femëna, por në liber kom futë dhe pjesë jetës time. Do të thushë, si shkruhet, po edhe ato të jetës time janë një pjesë e kalvari të vujteve të vajzave të përnjeko në politike, po jo që të dishpërohet, po që të japin ato njërës që i lëzëjnë, dhe ato të reja dhe të rinë që i lëzëjnë, të gjemë forca për me i kalurët. Kështu që dhe ne më bjetë unë, po në kontribunë, A më hoqën nga arsimi, a më hoqën nga puna, më hoqën, para ma dhe onë vuna një gurë në të arsimin tim në rejthen e lejshës. E pash vetën që 17 vjetë punë dhe të të mëdhë vjetë stëdim u shemë në mbrena një natë. Dhe e kam që një me vdekje. Por, kur kalojmë vitet dhe e bëjë këtë pytje vetë, si thamë, sa e marë, thotë shkodra, dhe me i supje të hëtë, kur ta vetë nanë në të avolinë me një tub lullë aty. Pjeta vazhdoj dhe mo bukër është të si në një dit më mu shmenja. Dhe një shkodran i mirë, ideal shkodran, i më reku vushëm i familje sa ra, që pranoj të danë të vujtit me mu dhe për mu familje. Dhe kështë që unë pata një përtrimje një jetën time, se në moshën 24 vjeqare unë u banë në namë. Ne që nuk kemi vuajtur që ditemi për forëtën të ndë për të shkuar për para. Kam që mu jetën shumë, e kam da që jetën shumë. A disë dhe thotë të punësh në fushat e zadrimës, kur hecën një vajzë vetën me qantën të shku në shkollë ati, edhe më dukë të vetje se kur unë isha në të fushë, si kur për lullë dhe isha unë bashkë me ato pempa të ma të lullet, e është të që diqme se sa bukër e kam ujtë edhe unë jetën time. Muzeun Marubi këtu në Shkoder, por do të flasim pak më gjerë se sa thjesht dhe vetëm për këtë muze, do të flasim për atë që Shkodra në bardë. Edhe për mënyrën se si ne e trojmë të këtë publiku, por edhe se si ne i menagjojmë gjitha këto pasurit tona kulturore që kemi. Si shte për voja juaj këtu në Shkoder? Mendojnë që kemi shumë për të treguar dhe si tregojmë gjitho vlera që në bardëm? 
I think Škodra is a magnificent place. I really do. I was here for the first time 12 years ago. Škodra është një qytet i mrekullueshëm. E mendoj vërtet këtë. Për hyrë të parë kam qenë këtu 12 vjet më parë dhe ndihem e privilegjuar që mund ta të kthehem në këtë vend me trashëgimi shumë të pasur kulturore. Nga do të ecësh në për qytet Kedit shka të shohosh. Muzeu historik me një kopësh të tepër të bukur, Marubi. Ky muze i ri që është vlerështuar për këtë qytet e rëndësishëm të kulturës shqiptare, sepse është një muze bashkohor. U prej ka shumë kur vizitova për herë të parë muzeu në kujtesës, që është një pjesë e dhimshme dhe fuqishme e historisë e Shqipëris. Kë kombinimi ashtë zakonshë me historisë dhe trashgjimisë kulturore e natyres, malit dhe riqenit, bënë që Shkodra të ketë shumë që të ofroj. Po, po, në fakt i ofron të gjitha këto, a është e mundur Shkodra me këto potenciale që ka dhe me këto mënyrë të menagjimit të gjithë shka e mbartë, Tjo afroj vizitorve, të uajve, po edhe shqiptarve, cilët nuk e njohin, ka shumë që nuk e njohin. Well, I think that Albania, of course, has... Mendoj se Shqipria ka shumë probleme që janë të lidhura me trashgjimin kulturore, me financimet, por edhe me burimet njërzore nëse e krasoj fjela bjen me vendin ku unë jetoj, Suedin. Diferenca është e madhe, shumë e madhe, ama ju e dini që vendi ju e ka potencial të jarëzakonshëm, por ka nevoj për përmirësime në shumë drejtime dhe një ndërtosht me në gjimi kësaj trashgjimnije që Shqipria ka. Në gjykimin tim, sfidat janë të mëdha në dy drejtime kryesore, në komunikimin e kësaj trashgjimnije nga njëra anë dhe përfshire në vizitorve në anën tjetër. Në këtë vështrim, Shkodra afron shumë mundësi për vizitorët, por duhet pune madhe për ta komunikuar këtë trashgjimni. Dhe ne pra ndajemi këtu, për të punuar me të rind, me gjeneratat e reja të profesionistve, të cilët kanë pasionin për të punuar me trashgjimnin kulturore who have passion and motivation to be working with cultural heritage. Po, po, tamam ju prandaj e një këtu për të natreguar se qëfar duhet ne të bëjmë në një farë mënyre me trashgjimin tonë kulturore. Dhe cilat janë ato pikat rëndësishme ku ne duhet të ndërhymë? Cilat janë ato urgenca tona që trashgjimia e jonë kulturore tjetë një ofert dhe jo thjeshtë të rria ty edhe kaqë? I think quite simply... Shume thjeshtë, përkëtheni para si gjithash. Për shembul, shko në kështjel dhe do të ishte mirë për dikës si unë që për fatë të keqë nuk e kuptonë në gjunë Shqipe, të ketë mundësin të di më shumë. Aty ka disa tabela shpiguese që duhet pa tjetër të ofronë një informacion edhe në gjutë të tjera, sepse ndryshe është e pa mundur që vizitorit të kuptoj dhe qëndrojnë në Kalana Rozafës. Gjua është elbësore për të kuptuar dhe është për të ardhur keqë, endet tani ju e keni këtë problem i cili është ka që lehti zgjithshëm. Por për të shkuar më tej ka disa mënyra interaktive për të lidur vizitorit me monumentin, sajtin apo muzeun që viziton. Komunikimi duhet i përshtatit gjeneratave, por edhe sfondit kulturor. Për shemu në muzeun Marubi vinë edhe fëmi. A nuk është të rëndësishme që një kënd ju kushtojt atyre, të kene dhe ata një mënyrë për ta kuptuar dhe për ta njohur këtë muze? Unë dhe ashtë dyshemoj të thjeshtë, por që na bënd të kuptojmë se për të komunikuar të rashgjimin, nuk duhet me dojë mos të bëjnë investime shumë të kushtueshme. Absolutisht jo. Mi aftë të punojt me shkollat, me grupe që vinë nga kategorit të ndryshme sociale në komunitete. Jam e bindur që shumë njerës jetojnë në shkodër dhe para arësit e tyre gjithashtu kanë jetuar këtu, dina i shumë për kështil me qytetit, duhet u jepet edhe atyre mundësia që të bëjnë guidat e një lojtë veçandë, sepse kështu përfshien edhe komunitetet. Asë kjo nuk është e kushtueshme, por është një mënyre mirë për të ndarë të rashgjimin e pasur që qytetit dhe qytetarët e ti mbartin. Po, e thoni ju gjithmon që nuk është se duhet gjithmon para që gjyra të shkojnë për para dhe pjesërisht është të vërtet, po shini ju angazhim të institucioneve ato që në base i keni prekur gjatë të reditve ose keni informacion të më hershëm që duhan të bëjnë këtë gjë, a ka nisma që drejtuesit e institucioneve duke filluar nga institucionet lokale në ato që ndrore të duhan vërtet që të rashgjimin kulturore të tyren të bëjnë të publikut si që duhet realisht të jetë. I was thinking about Marubi and that it's quite expensive. Po ja, po mendoja për Marubin. Bileta për të vizituar është disi e kushtueshme, por ama njerë në muaj kë muze mund të vizitohet papages. Po mendoja është do mos do shmëri që njerë zita din këtë gjë. Në shumë e rëndësishme të akenë këtë informacion dhe kjo bëjt vetëm duke e komunikuar me komunitetin dhe t'i thoni. Kjo është muze u juaj, është këtu, në qytetin tuaj. Ju lutem e jani, është i hapur dhe papages njerë në muaj. Êshtë një mundësi që mund të ashfridzë duhet a din dhe të shfridzoj mundësin që të vizitojnë papages muzeun, në atë ditë muaj që është gratis.
Pra, uh, si pas jush, uh, ju me ndohni që njëra anë është ajo që kemi dhe anë atjetër është të mos diturit e gjithë shkaje në arëthon. Uh, Dua të them, kjo munges informacioni për cilë një flisni e keni folur në mënyra të ndryshme na penalizon, ne shqiptarve t'i qasë me trashgimjes ton dhe sigurisht të huajve prej mungesës e përkëthimeve gjithashtu t'i qasë trashgimjes ton? Yes, I, I think communication is one of the most important. Po, sepse mendoj që komunikimi është një ndër gjërat më të rëndësishme që ne bëjmë çdo ditë. Ajo që thash më lart nuk është me rëndësia e shumë për turistët që vinë ikin. Është me rëndësi për komunitetin këtu që mund të kalojnë çdo ditë para këtij muzeu, në orë të ndryshme të ditës, dhe nuk shkelin këtu. Ndaj duhet me domosdoj që të gjendën mënyra për t'i përfshir njerëzit e t'i bësh ata të ndihen krenar për pasurin kulturore të qytetit të tyre. Ne komunitetin gati gati e përjashtojmë nga, nga kjo që ju thonë. Nuk është problem vetëm i shkodrës, për është problem i gjithë Shqipërisë që i kanë monumentet aty edhe gati gati nuk e din rëndësin e tyre. Në vështrimin tuaj, qëfar pasoje të madhe si el kjo mos njohje? Fjala vjen, një 12 vjeqar, shgara vit një afresk të një kishe diku në, diku në jukë të Shqipërisë, sepse asë kush nuk i ka thënë që ajo është një kishë shumë e rëndësishme e vendit ti. Dhe me thënë, është fatalitet kjo mos njohja? Besoj se impakti kryesor është në gjeneratën tjetër, ata që do të marrin vendimet nese për trashëgimin kulturore, ata që do t'jen përgjegjës për financimin, ata që do t'jen drejtues të muzeve dhe menadzerë të monumenteve, ata që do t'jen nesër vizitor, dhe përgjegja është gjenerata e re. Pra ne është elpsore që për mes këtyre kampeve, punës e madhe me shkollat për edukimin e tyre dhe vizita në satjet e rëndësishme, të bëjt e mundur që njerëzit të mdhjen pjesë e gjithë shkaje që i rëthon dhe gjithë shkaje që është e tyre. Nuk janë fjalë këto. është gjeja urgente dhe me rëndësishme që duhet bërë. Nëse nuk e bëni këtë, pasojë do t'jen të rënda, sepse do t'fot të rritën disa gjenerata shqiptarësh të cilët nuk kanë asë një interes për trashgrimin kulturore. Sigurisht, sot kemi aqë shumë njëra për të zbavitur dhe për të kaluar kohën dhe gjithë shkash në regull, televizioni, media, media sociale, por ama duhet më shumë se kaq. Duhet të medet një titër informacion të cilin e merë vetëm për mes edukimi dhe vizitave në sajte e muzeume. Asë gjë nuk e zvëndson kontaktin direkt me objekte dhe histori që qëndrojnë aty për disa qindra vjetë. Të kuptojmë që gjithë ne jemi pjesë e kësa historie, të gjithë jemi të lidur për të mundësuar më mirë vetë dhe të ardhë me tonë. Kjo është ajo që duhet të bëjmë. E me që ju jeni këtu për të natreguar se qëfar shkon dhe qëfar nuk shkon dhe qëfar duhet bëhet ndryshe për menagjimin, nga sa ju keni parë këtu në shkodër, me që jemi në shkodër e ja kushtojmë shkodrës të emision, uh, ku qalon më së shumë ti menagjimi i gjitha këtyre sajteve që janë muze, që janë kala edhe gjithë shka tjetër? Menadzimi për të cilin e flasim sot me të rinë, profesionistët të rinë që duham të angazhojnë me monumentet, kam thelë komunikimin dhe interpretimin. Azë nuk mund të shkoj për para, sepse menadzimi sajteve nuk mund të egzistoj pa komunikim në lidjet audiencis me monumentin apo muzeun. Ndaj edhe shpenzuam shumë kohë me fokus grupe dhe intervista në komunitet për të bërë pyetje themelore. A jeni të lidur me monumentet e qytetit, a do të shironi të ishit dhe në të shmënyr. Ndaj mendoj që nga perspektiva e menadzimi gjithashtu njerëzit janë gjithë shka. Mund të keni një kultur të madhe, kështjela e monumentet më të rëndësishme në botë, por nëse njerëzit nuk janë aty dhe të lidur me objektin, me trashgrimnin, nuk keni asë gjë. Ndaj dhe kështjela i me par dhe fundit është. Gjithë shka filloni të amendoni me njërzit, kytëshin e ata me monumentin dhe trashgimnin për mes komunikimit, aktiviteteve të ndryshme për mes takimi direkt. Jam e bindur që është sukses në menadzim dhe e përfshiri e qasjet e njërzve ndaj asaj që është vlerë e qytetit apo e vendit të ti. Një kamp këtu në shkodër, një qytet i cili është pjesë shumë e rëndësishme e historis dhe e kulturës vendit tonë, por që me siguri edhe për këtë shkak, përbalet me, me gjas, me jo pak problematika sa i takon me nga gjimi të rashgimis kulturore, gjithyre muzeve që janë këtu, monumenteve shumë të rëndësishme, që me rezulton nga uh, kampi dhe nga gjithë pjesë marsit që janë 
janë thirrur për që në Shqipëri nga trashgimia kulturare pa kufje? Shkodra sigurisht është një ndër qytetet e veçanta në Shqipëri përsa i takon në trashgimis kulturore dhe fatë mirësisht nuk është e vetëmja. Ka shumë në Shqipëri të tila dhe ne kemi fatin që të punojmë në shumë prej tyre. Êshtë e veçanë sepse ka një shumë në ishmëri të lartë lojeve të siteve në trashëgjimis kulturore, pa ashtu dhe të muzeve. Sigurisht që kjo është një vlerë e qytetit, po i e balafaqona të me problemet të shumë. Menagjimi trashëgjimis kulturore në Shqipëri është akome një temere, ka jashtë zakonin shumë sfida, mirë po... Jemi të lumë të rëthemi që me sa kemi parë këto dit falë bashkëpunimit me institucionet, ka një dëshirë të lartë nga të gjithë realisht për të bërë pjesë punës tyre këtë përqasje tre në i trashërimi skulturore. E shohim në dëshirë në tyre për të në pasur pjesë të institucioneve tyre në interesin që ata të regojnë për punën e studentëve dhe e shojmë edhe të pjesëmarja lartë të studentëve shqiptarë. Gjysma e grupit është e përbërë nga studentë Universitetit Tiranës që studiojnë për menagjimin e trashikimis kulturore dhe i shohim që janë realisht shumë të angazhuar dhe shumë të interesuar për një fush që është shumë e lidur me punën e tyre, po preket akoma fëtitësisht pak në universitet dhe i mëzuar që kampi je pa tyre një mundësi për të zjeruar nështë njohjet edhe këndvështrimin e tyre. Pak të sigurisht, para disa vite është të flisje për menagjim të rëshgjimis kulturore, duke shën zjero glife në një farë mënyre termat. Po, tani jemi në një tjetër e pokë, jemi gjithmonë duke kërkuar që të kemi një zhvillim të turizmit kulturor. A reflektojt kjo gjë këtu në shkodër nga qëfar ndodhë që ju mund të keni parë në këto institucione të rëndësishme që janë muze, që është kalaja edhe sajtet të tjera? është e vërtet që menagjimi mund duket si një gjë e dorës dytë, kur ne diskutojmë për fonde që mungojnë për staf shumë të vogël në numër, po në fakt menagjimi është e gjitha kjo dhe është mënyra se si institucion ja positi i përafrohet publikut. Si që thash, me knajtësi realisht shohim një interes të institucioneve dhe lokale, ndaj këti për afrimi të ri. Pjesa e më gjithë muzet me cilët ne përbashpunojmë janë pjesë e rjetit Balkanik të muzeve, që është një tjetër platform rajonale e trashëgjimis kulturore pa kufin Shqipëris, bashku me kampet, që i jepë mundësin edhe institucioneve të zgjasin dorën për të kërkuar ndim, të gjenë një institucion partner të një vëndi të afërt me to, që nuk ka ndoshta kushtë shumë më të mira dhe nuk duket aq i largët sa një muze në Suedi për shëmbu, po përbalet me të njëtat vështirë si për ka gjetur mënyra për ti të i kaluar edhe për të bërë maksimumin me qashtë e mundur. Nga qëfar kanë qërë reflektimet e atyre që janë pjesmarës, por edhe elektorve që ju keni pasur këtu, kyqi i cili mungon në një farë mënyre është mungesa informacionet. Mungesa informacionet e cilat duket se ndeshet ku do, në mos në muzeon Marubi, cilë është i ri dhe nuk është dhe bashkore, në qofë se lërgo është pak më shumë e ke gati gati të pa mundur të kuptosh realisht cila është legenda e kalas, apo qëfar është më e rëndësishme në muzeon historik. E kanë përforcuar këtë loj ideje studentët këtu? Dhe me thënë, ka qënë kjo vërtet ngërqë i me i madhve cilin do është të përbale në këto institucionet? Kjesë marësit tanë që janë të shumë lojshëm nga vinga disa vëndet Balkanit, ashtu si edhe lektorët që janë qithashtu ndërkomtar, sigurisht që janë ndeshur me mungesën e informacionit, ashtu si që e mi mësuar në eta themi qithmonë. Mirë po nuk është vetëm kaqë, sepse dikush që është interesuar mund të gjej ka lanë rëzafës, dikush që ka dëshirë e hafa që në internetit muzeot Marubit edhe shikon më shumë. Qështja është se si këto site të rëshikimis kulturore apo këto muze e tërheqin publikun ndaj tyre, ndaj vetes. Nuk ka të bëjë thjesht me informacionin në termin e fakteve, apo të njëjareve historike, apo të datave, apo të përshkrimit shkencor. Ato janë. Shkodra ka një arkiv të jeshtë zakonshëm se cili prej muzeve, batje në njëherë arkiv është problem për to, sepse nuk kanë mundësit apo kushtet që të ruajnë. Kështu që unë edhe i gjithë 
grupi këtu i pjesmarës dhe dhe i lektorve nuk me ndoja i shumë që ka munges informacioni, a i ca ka munges komunikimi të këti informacioni. Mirë pas, kjo nuk është absolute, sepse në qofë se shkojmë më tej të rasti specifik si që është vëndi dëshmis të kujtesis, aty kemi një situat komplet tjetër, që është muzeu i vetëm i këti lojë në gjithë Shqiprin, dhe duke qënë akoma një tem shumë delika, delikate, aty po, është e vështirë të gjesh informacion faktik mbi emra njerëzish, mbi data, mbi gjëra që ka ndodhur realisht, dhe kjo i ka dhenë mundësin um, pjesmarës dhe të kampi të njëhen me mënyrat të ndryshme se si mund të profitojnë informacion. Në rastin e vëndit dëshmis dhe kujtesis, uh, dhe fa leksioneve shumë interesante që kemi pasur në kamp, ato janë njohur edhe me rëndësin e historive uh, gojore, me intervistat, me ata që janë akomat mbijetuar. Dëshirojmë që projektet apo propozimet që do kërgjohon nga pjesmarësit e kampin të mbeten muzeve, dhe pse jo, ndoshta të tjilë si që jam, ndoshta me përpunim, ndoshta me përshtatje të, të realizohen. Sigurisht kjo është qëlimi juaj final, nëse, nëse ndodhe, nëse ndonjëra nga sugjerime tuaja do të mund të, të zbatohet realisht dhe të ishte shumë mirë. Po nga ana tjetër, e shini situatën optimiste përsa ko ka student shqiptarë që të janë pjesmarës? Ata janë e nesërmja e menagjimit të trashgjimis. Vëreni ju një uh, hap pozitiv për para në mënyrën se si të rinë të animë profesionistët e nesërm të, të menagjimit të trashgjimis po i qasën këture sajteve? Sigurisht, uh, duke filluar që nga nivelli bashkëpunimin që ne kemi uni me Universitetin e Tiranës dhe duke vazhduar deri të puna individuale me se cilin pjesmarës, jemi pa tjetër optimist dhe kjo është arsua pëse vazhdojmë. Pëse pëse shohim që ka një interes në rritje, ka... Um, është ajo flaka e vogël e interesit që arrinë të ndezësht, ndoshta edhe tata që janë pak më tërhequr, pak më pak të interesuar, um, ka diçka që po lindë, ka një përfshirje dhe një dëshirë për të bërë më mirë. Po unë nuk do e kufizoja personalisht vetëm të studentët shqiptarë. Uh, kampi ka fatin e math tjet, uh, dhe si i tilë ka lindur, tjet një platform uh, ndërkomtare, Po, duke o përpjekur tjetë, mi disë fëqinjësh, mi disë uh, njerëzve që vinë nga kushtet e njashme, që janë mësuar përgjithsisht të pasen me të njëtat probleme, dhe cilve i është mësuar gjatë gjithë jetës që nuk punojnë a qmirë bashkë. Kështu që duke o vënë në kushtet kur ti bashkëpunon me dikë nga Greqia, po nga Serbia, po një iri nga Kosova, një iri nga Bosnia, të bashkëpunojnë me njëri tjetërin edhe të kryot, kjo frim bashkëpunimi, Mendoj se përveç um, situash mësimit të parë që okej, okay, punën në grup, dakord, uh, i jep një mësim shumë të vlefshëm për situatën në Balkan dhe më gjërë dhe për mënyrën se si mund të përbalen me situatën reale dhe me punën në Shqipëri. në muzeun Marobe. Disa muaj pasi është hapur muzeu komtar të animi i fotografies Marobe. Dhe disa nga qështjet e mdhaja që shtrojnë për diskutim është tani se si do të funksionoj këtë muze. Se si do të mundet muzeu të ani që uh, undua da për sërris të shërëmëci shumë jo vetëm për Shqiprin, për gjithashtu për Balkanin, për shka këtë brendis edhe gjithë blerave që mbarë, do të funksionoj dhe do të bëhet dhe ke fundit t'ja rritëshëm, i prekshëm nga, nga të gjithë. Tani, pasi ka kaluar gjithë pjesa e fillimit edhe entuziasmi për shtëpin tuaj të re dhe të madhe, më në fund, qëpar po ndodhë në muze? A keni ju një strategi të qartë se si do të shkoj funksionimi ti? Thëmë drejten dhe Anisa, sigur që kjo është një, një pytje e, rëndësishme, interesante që është por shumë komplekse për të lojnë për zhizhe. Të kësa diskutojmë në lidhje me e, menagjimin e muzeut, në nëjtë që mas parit ne mund të ndalojmë të diskutojmë edhe për projekte të caktuar. Na i e, do doja këtu të, të ndaloja pak në një projekt shumë malor, që të filloj të implementohet së shpeti, 
vetëm për arkiven. Dhe këtu i referohem faktit të, të një konservimit më të mirë të negative në arkiv. Êshtë diçka vërtet shumë specifike, sepse këtu kemi të bëjmë me një trashimi kulturore, e me një arkiv në, e cila është gjitha në gjama negativ, cilët vazhdojnë sot e kësoj të ujitë këtu e 160 vite më, më, më pas, të ruen në pot në jetët ku ti, si që kanë qenë konservuara dhe me përpara. Por a kemi ardhur ne në pikën që duhet vërtet marim një vëndim e, për të bërë e një ndrim të tyrin, të këtyre negativa për të vendosur ato në disa kuti të reja, në me distancët për kace, në zarfët për kace, tjere, pra është po flasim për gjëra shumë profesionale dhe jetike për këtë muze. Unë dhe kësoj që nëse kjo nërtes ka qenë një projekt shumë i malë, do thoja që një tjetër projekt i cili vërtet bën një revolucion në trashëgmin kulturore shqiptare, është pikërisht kjo projekt për cilin ne sa po kemi jemi në hapët e parë të këti bashkëpunimi me, me ambasadën Gjermane. Po do një thoni që kjo që ne shohim sigurisht është e rëndësishme, por më e rëndësishme e këti muzeu është ajo që nuk shihet. Pjesa vizibel është ajo pjesë që e, tashme përgjizën më të mirë kam dhenë e, numri i vizitorve. Projekti konservimit është pa tjetër shumë rëndësishme, por një tjetër projekt e cilja është sfit për ne do jetë edhe audio guidat që besoj në asë në muze të vëndë tonë nuk gjenë një audio guid Jam pjesërisht të një në muzeu në Onufri, në Berat ka një guid të regjushe por pavarësisht kësaj është shumë pak sepse nuk kanë muze komtar dhe nuk kanë muze tjerë të rëndësishëm dhe me që ju përmendet audio guidat unë dojë atë ju nga të smoja të amam në këtë, në këtë pikën themelore të mënyrë se si ne e komunikojmë të rashgimin tonë. Kam përshtypejnë që kjo, kjo është në gërë që i me i madhë. Këtu qalon, thua e se gjithë shka, ne kemi në raport me të rashgimin tonë. Ne nuk dim të ju atë regojmë njerëzve. Në këtë drejtim, qëfar jeni ju duke bërë që kjo muzet të mos jetë të mos jetë ingurt, a? dhe njerëzit të mos shiojnë vetëm ato që dukem, por edhe, edhe të padukshme në një farë mënyra. Marubit është ma është një standard për kulturën shqiptare. Dhe ne duhet të qëndrojmë këti standard. Duhet të qëndrojmë këti e, imajji totalisht tashme ndryshe, revolucionar për kulturën e, e vendit tonë. Dhe, dhe po kaq, ne po punojmë për një projekt base për fillimin e vidit që vjetë, për të implementu këtu një audio guid e cilat të jetë në nën gju të ndryshme, një audio guid e cilat jetë pa tjetër për këtë hapsir, e, e cilat quet hapsira e videove, e, por dhe për një hapsir tjetër, si që është edhe pjesa fundamentale, pjesa kërësore e këti muzët, e pjesa e ekspozitës kronologike, dhe që që ne e dim ekspozitat kronologike, e, janë të vendosëra, janë të ekspozuar për një kote gjatë. Në këtë rast po flasim për, për imajë, për, për fotografi, ku ke shumë të shka për të tregu edhe në audio guidat. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme, dhe une kuptoj që janë projekte madhore për një uh, muze të ri, cili kërkon që të rritet me gjithë pasurin që ka. Nga nga tjetër ju keni pasur shqecim dhe me sa di ente nuk është zgjidur që është në burimeve njërëzore. Pse të komunikosh të rashgimi, të mbash gjallë të rashgimi, të jesh prezent, të shërbesh, të japësh informacion, do të thot njërëz, do të thot njërëz që të shpegojnë të gjitha këto. Jo në betet në gërë shumë i madhë kjo për ju? Duke qenë se statusi i institucionit të ka ndryshuar, pra nga qenërit një fototek, ne tashme jemi një muze komtare fotografis, ne sa po jemi lënd hapat e par të rekrutimit e stafit të ri për këtë muze, dhe përsoj se kjo është tashme një përgjizë për pëjtjën të uj. Staf me cilin ne sigurisht do mbulojmë gjithë këtë punë edhe cilin unë jua për menda. E, pa tjetër, këtu duhet shtoj edhe e bashkëpunimin të ojnë me partnerët partner të cilë vazhdojnë të jenë gjithë një pranësh 
dhe në fakt poshtohen. Dhe bënë shumë mirë që shtohen, po ju edhe kushdoj që ka vizituar qoftë dhe një muze modest në botë, në qoftë se ka dëshirë, nuk largohet asë një herë pa marë diçka me vetë. Që do thot në muze në Shqipëri është shumë e vështirë që të marë është diçka me vetë, një gjyë që e përfajson vëndin që ti viziton. Në qelje, në muzeut, kishtë e disa suvenir të vejgjel përfajsus, po edhe jo përfajsus për gjithë qka mbartë kjo muze. Qëfar do të bëhet në këtë drejtim? A me ndoni ju që mund të funksionoj muzeu pa këtë këndin e posaqëm të marje si një kujtimi? Nuk do t'jetë e larë këtë dita anisa që do jemë unë e që do juftoj për ta vërtetu të kunër dhe në kësoj, jam absolutisht i bimën, sepse ne jemi në natë proces të realizimit të gjithë edhe këtyre produkte që me të drejtë, me shumë drejtë, ju në këtë rrasë, ju si kazetarë, po si vizitorë, e ngrini si shqetsim. Që do të thotë, do të kemi suvenirë, që do të të mbajnë logon të uaj? Sikurisht. Ne kemi dhe një model edhe për në vitit e kalume përsa i përket publikimeve publikimet cilat ne vazhdojmë dhe i bëjmë. Po atjetër që klauzuela të gjore nuk kanë kanë alatës fleksibel për të siguruar atë qka do të dojnë gjithë vëzitorit të kenë, por unë jam i vinën që tashme me politikat e Ministrisë Kulturës, kjo që të jetë absolutisht e realizushme. Ju a thashtë, do jemë unë personës i do juftojë. Falë punës është shumëve, ju keni luksin të jeni shumë optimist në këtë ndërtes, e cila është absolutisht një muzej rëndësishëm në vend, por doja që ta përfundonim duke ngritur njerë edhe problematikat që mund të egzistojnë, por edhe vlerat që marubim bardë. Cili është hapi i radhës që ju do të bëni që e gjithë kjo të rashgjimit komunikoj më shumë? Dhe mos mbetet thjesht dhe vetëm në nivelin e shuarjes të kureshtis, si që shumë njerës mund të kena ardhur të shohin, që të shohim që është bërë të këma rubi, por që ata të rikëthehen, që ata të kërkojnë bitë gjitha, sepse kjo nuk është vetëm një muze ku ti mund të shohësh disa imajhe që ju i keni publikuar, por... A keni ju në mëndje që këtë tjetë një muze dhe një qëndër kërkimi që të ashtu, përshka këtë gjithë vlerës që ka këtu brenda? Atëherë më lejonit ju rëndis me pika projektet për të lanë për gjithë pytjes. Në të ardhmen, jo shumë të ofert, po dhe tjetë pa tjetër laboratori i restaurimit. Restaurimit edhe i konservimit. Eksperiencë cilën ne kemi patur në vitin 2015 nga një bashkëpunimi uni me atelieri në restaurimit dhe konservimit Parisit dhe konkretisht në muzeon tonë ishte prezent edhe anë kartjerë bërësën. Gjithashtu projekti malore i digitalizimit, i cili ka përfundu në bashkëpunimin tonë me UNDP-n, e cila ishte financusja, ishte supportusja e filimit të këti projekti, por me rëgurdimin e stafit rri, këj projekt do vazhdoj. Dhe po flasim këtu vetëm për 100.000 imajhe të digitalizuara, ku 21.000 për i ty në janë të halurën në online, presim të hadhim dhe imajshet e tjera për të bërë një qindë mishin, por nuk mjafton kja, sepse ne dëdum pëse jo në tre vitet e arsme ta digitalizojmë të gjithën. Dhe them, është punë kolosale që janë mi pes qindë mi imajshet. Me të drejt ju ngrini shëtsimin që në këte muze duhet ketë publikime, prezentimet në nëshme, pikrisht, edhe unë jam me këte ideje, Por si mund të arrim ne që të bëjmë këtë nga një partneritet absolutisht me qanërë shkonësore në këtë rast, ne jemi një qytet universitarë dhe në bashkëpunim me te, po përfitoj nga rrasit ju a thëmë për herë në parë në këtë emision, ne do rrisjallim një të disa modelet të mira, pra do rrizojmë në njërë disa momente të rëndësishme në kulturë sitarë që nuk vazhdojnë dhe bëhenë me, si që ka qenë periodiku i shkodra në shekuj, do të rikonceptojmë që fokusi do jetë fotografia. Unë dua të ambyll me diçka të dhe bedejnë, nuk e di që duhet ketë më shumë një vënd se sa një muzet të tjilë për të pasur një shkollë fotografie, cilë nuk e ka. Unë më nëjë që më rëndësishme se shkolla fotografisë, është po atjetër kjo shkollë që unë insistoj të thëmë 
për restaurimin dhe konservimin. Ne kemi nevoj për njështë tilë. E them, sepse kuptoj dhe kam shiku nga ofer nevojat që ne kemi, sepse e, për të patur, për të realizuar një shkollë fotografie, ajo mund të realizohet me, me disa shkolla verore për fotografie, me disa workshope, të cilat në fakt ne kemi, ne kemi patur e, me projektet në rrëshme nga Bashkimi Europian, ne kemi implementuar. Ndonë se në nërtesën e vjetër, po i kemi implementuar gjëtë cilën ne me stafin e ri do të bëjmë po tjetër. Ne do kemi një program edukativ për këtë po tjetër. Unë të falenderoj edhe me zimo pres të anit të vitë të blej një suvenir që mban logon të uaj, sepse e mendoj që është një gjë shmerën si shme që duhet në dodhë në këtë muzeë. Unë do juftoj vetë. Falenderit.